我给您抓起来。就护送阁下到这里吧，我在魔法工会恭候您的到来。杜维已经抵达帝都。杜维刚到达帝都，就已经引起多方关注了。有几名探子甚至跟踪到了伯爵府附近。魔法工会，你是在暗中护送的。回来就好，回来就好。进来。你回来了。是的，我回来了。父亲大人，十几年了。这是你第一次主动喊我父亲。当初年纪小，不懂事。你知道为什么我会让你一个人离家这么久吗？因为您对我失望，认为我不是一个合格的家族继承人。虽然你没有继承家族的天赋。但你毕竟是我的儿子。帝都是罗兰大陆的权力中心，各方势力盘踞于此，争斗从未停止过。几百年来，多少荣耀辉煌的家族，都消失在了历史中。我把你丢在罗林平原，其实是为了保护你。既然已经回到了帝都，你的一举一动都代表了罗林家。明白。真没想到，我的好儿子居然还是一个商业天才。你弄出来的那些东西，恐怕很快就会超过罗林平原一年的家族税收了。那些都是弄出来胡闹的东西。我很奇怪的是，为什么你明明很聪明，却假装你很恨我，对吗？您是家族的族长，要考虑家族的未来，不能像普通父亲那样对待自己的儿子，所以，我并不记恨你。我听说你在来的路上遇到了一些意外，只不过遇到了劫匪，受了点惊吓。劫匪吗？谁这么大胆？敢在我的眼皮底下明目张胆的动我儿子，我一定会彻查这件事。若遇刺的事，他不可能不知道。我到底在期待些什么？伯爵大人，魔法工会的克拉克法师派人前来邀请多维少爷。啊，对了，牙膏会长还有事找我，毕竟在路上遭遇了劫匪。还欠了魔法工会一个大大的人情。父亲大人，我去去就回。这位先生，来看看我家的魔杖吧。亲和各类魔法元素。你买的这个亡灵搜索球很一般，不如我送你一个更好的吧。谢了
我并没有修炼什么黑暗系的魔法，只是觉得自己还没有水晶球。今天初到魔法工会，买个当纪念吧。哎，倒是刚才那位魔药师赛特，还请克拉克执事大人帮我留意一下。哦，小事一桩，杜威阁下。哎，这座高塔是整个魔法工会防御魔法阵的中枢，一共有十八层，每一层都属于一位大魔法师，尤其是住在顶层的几位，都是九级的强者。西大人就在最顶层。嗯、哦，哎、呃，哈哈哈！我终于成功啦！飞天扫帚啊！哈哈哈！嘿，九级魔法师。哎呀，可惜我手里没有年轻的徒弟是非呀。这样一个小子吗？来来来来，小家伙，帮我做个试验。如果成功啦，哎，有重赏哦。重赏？哎，恐怕是重伤吧。哎呀，艾利克大师，这位是主席大人新委任的魔法学士，我正要带他去见主席大人。你就是那个甘托夫大师的关门弟子？哎，原来这么年轻。哎哎，道哥，你来了！哎，大师，来来来,来、哎，小家伙，你帮我试试我的飞天扫帚，如果成了，我就把这个东西送给你。五彩石。看克拉克的反应，这东西不简单呐、啊。哎呀，再看看我的这把扫帚，到底有什么不同？嗯。这上面没有任何魔力水晶，或者魔法宝石。<笑>现在明白其中的奥妙了吧？如果这老头真的做到了，那么普通人也能飞天了。这代表着什么？飞天时代的来临。这可是颠覆性的伟大发明啊！大师，我愿意帮您试验，不过我有一个条件。说，这把飞天扫帚是怎么造的？我要学。杜威阁下，这是否有些不妥啊？哎呦，好，好，好，没问题。哈哈哎、我我们先来飞飞看啊！哎，艾利克大师，主席大人说。艾利克大师，这样吧，我现在去见主席大人，明天再来找您就是了。呃，哎。好吧，这个呀就当做是定金了，你收下就不能反悔了。杜维先生带来了，很好，克拉克，你可以出去了。是。好亲切的黑发黑眼珠啊！你好，我的新任魔法学士先生，请坐吧。不用拘谨，我只是有几个问题想问问你。嗯，艾尔丁草，加北菊叶草，凝神，健体。请问吧，主席先生。看来，你真的很精通药剂学。第一个问题，甘多夫法师，他真的已经去世了吗？是的。嗯，原本我还存了一丝幻想。那么
，请告诉我，他究竟是怎么去世的？这个，甘多夫老师叮嘱过我，如果我说出来，恐怕会有麻烦。没关系，你只管说吧。就算有什么麻烦，魔法工会也一定会站在你这一边。如果那天……老师没有因为捕捉顶级魔兽，耗费太多魔力。又或者，我们没有越过大院湖，没有遇到那个人，那个该死的受伤的骑士。受伤的骑士？难道是神殿的侯赛因？没错，正是那个被通缉的侯赛因。我从来没有见过那么厉害的骑士。老师说。他的实力已经达到了圣骑士的水准。圣骑士，他遇到我们，神面也没有说就扑上来，想杀人灭口，是把我远远的扔了出去，和那个侯赛因大打了一场，最后侯赛因被老师杀死。可老师的一个，老师也被自己的圣骑士临死前扔出的剑刺中。那你呢？甘多夫法师去世之后，你是怎么走出来的？老师临终之前，给了我这个。哦，这是龙的粪便，很好。你是一个好孩子，甘多夫法师的灵魂会保佑你的。侯赛因和神殿那些神棍，不足畏惧，只不过。如今甘多夫死了，下面的计划恐怕只有落在这个少年身上了。杜威阁下，侯赛因的事情，你不和别人提起是对的。不过你也不用忧心，你现在是魔法工会的人，神殿不能拿你怎么样。另外，你要记住，在我们这里，你不是罗琳家的少爷。也和贵族无关。以后，你的身份将很单纯的，只是一名魔法工会的魔法师，明白了吗？只是一名魔法工会的魔法师，不要再把自己看成是贵族。这，好像是一种拉拢，也是一种警告和提示啊。好了，你先回去休息吧。不久。我会给你一个天大的惊喜，是一个特殊的身份。有了这个身份，以后就算是你父亲，也绝对不敢再看不起你了。谢谢你，主席先生。这恐怕未必是惊喜，而是一件麻烦吧。魔法工会这么下本钱拉拢我，绝不会单纯因为我是甘多夫的徒弟。到底是为什么呢？宫廷魔法师，退下吧。您一定就是最近疯传之中，魔法工会里最年轻的魔法学士。杜维罗林阁下，很高兴见到你。自我介绍一下，我是陈奥古斯丁。奥古斯丁，你是皇子？一个皇子，怎么会出现在魔法工会的内部核心地方？皇室、神殿和魔法工会，不是一直相互控制，很少来往吗？杜威阁下忘记了，您是一位魔法学士，魔法师不用向贵族行礼，哪怕是皇室。杜威阁下，我可是对你好奇了很久了，不知道我是否有荣幸能邀请您，一位魔法师阁下，共进晚餐呢？所以他出现在这里，是专程来找我的。啊、荣幸之至，这回回帝都。可比我预想的更麻烦了。